পায়ের ইনজেকশনে রোজ ছিল প্রচুর আমার ঘুম খেলে উঠতে দেরি হলো বেশ ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা উনি সবকিছু গুছিয়ে বিছানার পাশে লাগেজ ব্যাগ রেডি করছেন সবটা ওনার জিনিসপত্রে গাদাগাদি আমার সাথে কিছুই ছিল না শুধু রাফিয়ার ও মুগ্ধের আনা সর্বমোট চারটা জামা ছাড়া উনি বইয়ের গাড়িটি বেঁধেছেন বুক শেলফের আশি শতাংশ জায়গা খালি পড়ে আছে আমি চোখ কচলিয়ে উঠে বসতেই বলে উঠলেন মুখটা ধুয়ে নে মমো পাকনি আমি সব গুছিয়ে ফেলেছি অ্যাকচুয়ালি প্লিজ গুই আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে প্লিজ তাড়াতাড়ি করলে বেটার হবে পাকনি গেট আপ হাসি দিলেন একটা হৃদয় কাঁপানো অসম্ভব রকমের সুন্দর হাসি হাসিটা দিয়ে যখন মাথা ডানে বামে করেন মারাত্মক উপলক হয়ে যাই আমি হয় হয় বুঝলেন সুন্দর ছেলেকে বর বানাতে খাপ ছাড়া হতে হয় গালে হাত দিয়ে ভাবলেশ ভাবে উনার দিকে তাকিয়ে আছি কালো জ্যাকেটের ভেতরে কালো টি শার্ট কালো জিন্স জ্যাকেটের হাতা কবজি থেকে কয়েক ইনঞ্চি উপরে ফোল্ড করা লেফট হ্যান্ডে ওয়াচ চুলের স্ট্রেট নরম স্টাইল ব্যাস রাদিফ মুগ্ধ হল কেলার ফর্ম ফ্লোরে একটা হাঁটু লাগিয়ে লাগেজের চেইন টেনে দিচ্ছেন এরই মধ্যে উপসর্গ ঘটল রূপার রূপত্তি রুমে নক না করেই ভেতরে ঢুকল উনার লাগেজ লাগানো হাঁটু গেড়ে বসার পাশে নিজেও বসে নিল রূপা মুগ্ধ চেইন লাগানো বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন রূপা মুগ্ধের দিকে কেমন দৃষ্টিকোণে তাকিয়ে থাকতে পারে বুঝে নিয়েন চেইন লাগানো হুকটা ধরে মুগ্ধ থমকে আছেন রূপা উনার হাতের উপর হাত রাখল তুমি চলে যাচ্ছ মুগ্ধ কার জন্য চলে যাচ্ছ মমর জন্য আমার কি হবে তোমাকে না দেখলে কাকে দেখে চোখের শান্তি জোগাব তোমার মতো কি কেউ আছে মুগ্ধ প্লিজ যেও না স্থির বস্তুর ন্যায় চোখের পলক থামিয়ে রেখেছেন মুগ্ধ উনি লাগেজের চেইনে পলক আটকে বলে উঠলেন হাত সরা রূপা রূপা উনার সুঠাম দেহের বাহুতে এনে হাত রাখল আরেকটা আমি জানি না এখন কি হবে উনাদের মাঝে মুগ্ধের রাগ উঠবে নাকি নম্রতা ব্যবহার রূপা নাকামো করে ধমি মেয়েদের মতো নাকে সুর তুলে বলে উঠল তোমাকে একটিবার না দেখলে কেমন ব্যথা হয় যেন মুগ্ধ তুমি আমার বুকে না ঘুমিয়ে মমকে বুকে নিয়ে ঘুমাও কত কষ্ট হয় আমায় কেন বুঝেও বুঝো না মুগ্ধ কি দোষের আরোপি আমায় ঠেকালে রাদিফ আবরার মুগ্ধ বলো প্লিজ ছেড়ে যেও না আমরা কেউ তোমায় ছাড়া থাকতে পারব না পাগল হয়ে যাব মুগ্ধ পাগলের ঠিকানায় চলে যাব রাগে শরীরে তুখর জি দুটছে পায়ের ব্যান্ডেজ না থাকলে এক লাথি মেরে বাড়ি থেকে বিদায় করতাম মুগ্ধ ঘটনার বিস্ফোরণ ঘটানো সাবলীলভাবে শাসস করে ঠোঁট কুচকে এক চর মেরে দিলেন রূপার ধবল গালের ডান দিকে গাল ধরে মুগ্ধের হাত থেকে হাত সরালো রূপা ওষ্ঠধর দুটো হা করে কাদো কাদো হয়ে গেল পুরা তুমি আমায় মারলে মুগ্ধ তুমি আমায় মারতে পারলে আমায় স্ল্যাপ কেন দিলে আমি হাতের উল্টো পিঠে তালি মেরে দিতাম এক সাক্ষাৎ নাচুনি তোর মুখে স্ল্যাপ না ছ্যাপ মারা উচিত ছ্যাপ খাঁচর বেহা প্রস্টিটিউট মেয়ে মুগ্ধ গাম্ভীর্য ভয়ঙ্কর ভাবমূর্তি আকার ধারণ করলে রূপার অবস্থা একদম নেকড়ে শেয়ালের লেজ কাটা আহতের মতো কুকরানো হয়ে যায় উনি রাগ দেখান না কিন্তু যখন রাগ দেখান বাই গড আমিও কিছু না ডোন্ট ইউ ডেয়ার রূপা ডোন্ট ইউ ডেয়ার আমাকে টাচ করার আগে অসীমবার ভাববি যে হাতে টাচ করবি হাতের চামড়া তুলে ফেলব আমার সামনে আমার বউকে নিয়ে একটা সাউন্ড করবি গলার ভোকাল কর চুরমার ওকে বেদ নাউ গেট লস রূপা মুগ্ধের ধমকানি শুনে শর্ট লেন্থের হাতা কাটা জামায় উঠে দৌড়ে পালিয়ে গেল উনি খুব ভয়ঙ্কর ভাবে ফুসতে ফুসতে শ্বাস ছাড়ছেন আমি ছোট থাকতে দেখেছিলাম একবার কোন এক ঝগড়ার জেরে পাশের এলাকার রিফাত চামারের সাথে এমন রাগে হাতাহাতি করতে উনার রাগি মুখের দৃশ্য বিবরণই আমার দিতেই গলা কাঁপছে আমারই ভয় করছে দেখে কপালের ভাজে কয়েকটা রগের ফুলে উঠা লালের রক্তিম চেহারা নাক ফুলানো রাগের বিবৃতি 
ঢোক দিললাম তিন চারটা উনার দিকে তাকিয়ে উনি লাগে যে একটা হাতুড়ি মারার মতো ঘুষি মারলেন আমি ব্রজপাতের ঠাডা পড়ার ক্লিস্টের মতো চমকানি দিয়ে উঠলাম করলেন কি রেগে পুরো অগ্নিকুণ্ড ঘুমন্ত সিংহকে জাগিয়ে তুললে যে রূপ হিংস্রতার গর্জন করে মুগ্ধ এখন রাগের মাথায় ফুসফুস হুঙ্কার করছেন আমি তত্লামি সুরে কাপা গলায় বলে উঠলাম আপোপনি রড়াকবগ কক করে আছেন ককেনন মুমুগ্ধ ভো ভয় ককরছে প্লিপ্লিজ শশান্ত হহন রুরুপা তত চোচলে গগেছে উনি চোখ ঘুরালেন অবিলম্বে ধকল দিয়ে উঠছে শরীরে উনার রাগ চরমসীমায় চৌচির করছে আমি গলা ভিজিয়ে জিজ্ঞাসু সুরে কিছুই বলতে পারছি না রূপার কথায় উনি চেঁচিয়ে রাগি অগ্নিয়াচরণ করবেন ভাবতে পারিনি উনি রাগি গলায় বলে উঠলেন গেট রেডি আমি রূপার ম্যাটারে নট অ্যাসিংদের ওয়ার্ড কনোট্রোভার্সি করতে চাই না তোর জন্য ভালো এটাই হবে তুই এসব থেকে দূরে থাক গেট রেডি ইন দ্য পাঁচ মিনিটস কুইক মাথায় উনার রাগি রাগি ফর্ম দেখে বুদ্ধি খেলে আসলো একটু কাছে যাওয়া যাক গালটা টেনে চুলগুলা এলোমেলো করে গালে একটা চুমু বসিয়ে বারোটা টু তেরোটা বাজানো যাক যা টেস্ট লাগবে না উফ মুখে ব্যথার বলিভাব টেনে পা ধরে বলে উঠলাম মুগ্ধ খুব ব্যথা করছে আমার আহ আমার না পায় অনেক ব্যথা করছে আল্লাহ মাফ করো আপনাকে রূপার সাথে দেখলে বুকের সাথে পায়েরও ব্যথা চারা মেরে উঠে কি বলব একটু কোলে নিবেন প্লিজ আমার মিথ্যা ভাবের আকিবুকি উনি দেখি বুঝেই গেল আমি তাও মিথ্যার উপর সত্যের চাদর বিছিয়ে সত্যের ছিটে ফটা ছিটকে বললাম না মানে মানে মুগ্ধ শুনুন না আমার পায়ে ব্যান্ডেজ ওয়াশরুমে যেতে পারব না একটু হেল্প করতেন যদি মুগ্ধ চোখগুলো ছোট করে তীক্ষ তীরের দৃষ্টিতে তাকালেন ওহ রিয়েলি কাছে আসতে ইচ্ছে করছে এটা না বলে কি বললি স্টুপিড কোথাকার জেলাপির প্যাচ না বানিয়ে কথা না পেঁচিয়ে ঠিক করে বললে আমি আসতাম না তুই আর মানুষ হলি না ড্যাম আপনি অনেক কিউট মুগ্ধ মুনিরার ভাষায় মারাত্মক হ্যান্ডসাম ইতির ক্রাশ ফ্যাক্টরি হিসেবে কিউটের ডিব্বা আর আমার স্টাইলে মমমুগ্ধকর চলবে গম্ভীর ভাবে ভোলা মুখের দর্শনই রেখে ফিক করে হেসে দিলেন উনি গালের ছোট গর্ত হিসেবে ঝকঝকে দাঁতের হাসি লালচে ঠোঁটের মুচকি প্রসারণে মনিমুগ্ধকর উনি আপনি প্রাণঘাতী রাজীব মুগ্ধ আই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আপনাকে ট্যাকল করতে হবে আমি পায়ে হেঁটে গাড়িতে উঠতে পারলে উনি আমাকে ধরে রাখলেন সব লাগেজ ব্যাগ গাড়িতে উঠানো শেষ আমি একবার বিদায় দেওয়ার জন্য আন্টির রুমে গেলাম উনিও ধরে ধরে নিয়ে গেলেন যেন স্লিপ কেটে পড়ে না যাই ওখানে বড় ফুপি রূপা আন্টি রাফিন বসে গোল মিটিং বসিয়েছে মুগ্ধ আমাকে ধরে আন্টির দরজায় নক করতেই সবার কানাঘুষ সাময়িক স্থগিত হল আর্কশন ঘটল আমাদের দিকে রূপা এতক্ষণ ফুপির কোলে মাথা দিয়ে কান্না করছিল ও চোখ মুছে উঠে বসল আন্টি মুখ খুলে কিছু বলবে ফুপি কথা ছিনিয়ে বলে উঠলেন আমার মানিক বাবারে চলে যাচ্ছিস যা বাবা অনেক তো বোঝালাম আর কত বোঝাব কত বড় ছোকরা ছেলে বউয়ের ইশারায় উঠবস করবে প্রাচীন থেকেই প্রথা চলছে থাক বাবা কথা না বাড়াই ভালো থাকো ফুপি দুই দিন তো বাসায় ছিলাম বাড়ির ছোট ছেলের বউ হিসেবে মমকে যেভাবে আপ্যায়ন করলে আমার হাতে উপায় ছিল না দূরে চলে যাওয়া ছাড়া আসি আসসালাম আলাইকুম আন্টির ঠোঁটের চিলতে কোনায় অনেক কিছুই বলার ছিল কিন্তু ফুপির মগজ ঝোলাইয়ে আন্টি সত্য মিথ্যার তফাতে বুঝতে পারলেন না নিজের ছোট ছেলেকে একটা বার কান টেনে বললেন না যাস না বাবা আমার তোর বিয়ে নিয়ে কোনো আপত্তি নেই বিয়ে তো হয়েই গেছে কার এখন নাকচ করার সন্ধিচ্ছা আছে আল্লাহ হয়তো এদিনটা দেখালেন না আমরা চলে আসি গাড়িতে উনি বসিয়ে দিয়ে নিজে যখন ড্রাইভিং সিটে বসলেন রাফিন এসে দাঁড়াল উনার জ্যাকেটের কলার ধরে বলে উঠল কিরে রাদিফ সহজেই চলে যাবি বাসার অ্যাড্রেস তো দিয়ে যা তোর বউয়ের হাতের রান্না খাওয়ার সুযোগ তো দিতেই পারোস না রে মুগ্ধ কি বলবেন 
নতুন বাসার ঠিকানা দিয়ে দিবেন প্লিজ মুগ্ধ প্লিজ আপনি ভুলেও রাফিনকে বাসার ঠিকানা বলবেন না আমি আর আমিতে থাকব না আমি গাড়িতে সিটবেল্ট বেঁধে বসে আছি উনাকে কোনোভাবে না বলার ইঙ্গিতবাহী বোঝাতে পারছি না উনি হাসি দিয়ে বললেন তারা কিসের ব্রো আগে আমরা উঠি বউটাকে স্পেস দেই সুস্থ করি তারপর মাথায় থট আনব অ্যাড্রেস মেইল করব কি না সচিল উনি গাড়ির দরজা খুলে বসে পড়লেন পাশে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে চোখ টিপ মেরে ইশারা করলেন লেটস গোব গাড়ির স্টার্ট প্যাডেলে একটান দিয়ে যাত্রী বানালেন নতুন নতুন সাজানো গোছানো আমাদের বাসার দিকে নতুন বাসার ফ্ল্যাটের বাইরে উনি আমার পিছন দাঁড়িয়ে গলায় হাত জড়িয়ে ধরে আছেন হাবিবা টাওয়ার আটতলা ফ্লোর রুম নাম্বার আটশো তিন পুরো টাওয়ারটা আসলে বারোতলা উনি আটতলার একটা ফ্ল্যাট আমাদের জন্য কিনেছেন মুগ্ধ আমার মাথায় উনার থুতনি রেখে বলে উঠলেন রাইট সাইডের জিন্সের পকেটে চাবি আছে মমপাপনি দরজাটা খুলে নাও প্লিজ আপনি আমাকে ছাড়বেন পাবলিক প্লেস মুগ্ধ কেউ ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বেরিয়ে আপনার অবস্থা দেখলে কেমন লজ্জায় পর্ব জানেন দেখলে দেখো আমি বৌধরে দাঁড়িয়ে আছি তাদের কি তুই বক বক না করে দরজা খুল আমি আপনাকে নিয়ে কই যাব ছাড়ুন না প্লিজ আমার গলায় শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে পিছন থেকে সরে সামনে এসে দাঁড়ান এই বেশি কথা বলতে না করেছি পকেটে হাত ভুকা চাবি নিয়ে দরজা খোল আপনি আমার মাথা থেকে থুতনি উঠান গলায় এমনই ধরে রাখছেন এখন কেউ বেরিয়ে পড়লে আমাদের দেখে হাসবে লিপস্টিক থেরাপি দিব আল্লাহ মাবুদ না আমি দরজা খুলছি এ খুলছি পকেট কই পকেটে কোথায় মরল কোনটা রাইট পকেট দাঁড়ান দাঁড়ান কিচ্ছু করবেন না প্লিজ উনার আবিষ্কৃত লিপস্টিক থেরাপি আমি এখনো পাইনি শুধু একদিন উনি থেরাপির দোজ হিসেবে যে ভয় দেখাইছেন আমি দশবার কানে ধরে উঠাবসা করছি ব্যাখ্যা দিতেছি শুনেন আপনারাও লিপস্টিক আমি জীবনে ওই দিন ইউজ করিনি ওই দিন মানে প্রথম যেদিন উনার হসপিটালে গেলাম উনার কেবিনে ছিলাম তখন বিকেলে আমি নাস্তা নিয়ে ঘাটতারামে দেখালে উনি মুখনিশ্রিত যে বুলি শুনান তওবা তওবা বিভৎস কথা মনে উঠলে আমি নাই ভাই টাটা পায় পায় লিপস্টিক শব্দের শেষের দুই অক্ষর চাক্কু দিয়ে কেটে দেন তাহলেই বুঝবেন কি বুঝছেন বুঝলে বুঝেন ডাক্তার সাহেব রোমান্সের দিক দিয়ে তেজপাতা না লাল নীল সতেজ পাতা উনি আবার নামও দিছে থেরাপি ডাহ রাদিফ মুগ্ধের ইনভেনশন করা লিপস্টিক থেরাপি আর ব্যাখ্যা না দেই দিলে শেষ ভেতরে ঢুকে আমাদের ফ্ল্যাটে টাস্কি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছি উনার পছন্দসই বাসার ইন্টেরিয়র ডিজাইন দেখে কত রুচি সেই উনি প্রতি রুমের কোনায় কোনায় গাছের টপ বসানো দেয়ালে বিভিন্ন আর্টিস্টের গ্রামীণ দৃশ্যের ছবি টাঙানো ড্রয়িং রুমে খুব লম্বা প্রশস্ত জানালা বাম দিকে সোফা সাজানো ডান দিকে ফ্লোর বেড বিছানো জানালা দিয়ে দক্ষিণার শোষ ঠান্ডা করা বাতাস আসে কারো নীলো কালোর মিশ্রণে পর্দা ঝুলানো উনি লাগেজ সব ভেতরে ঢুকিয়ে আমার কাঁধে উনার জ্যাকেটটা খুলে রাখলেন মাথায় ঠোঁট শুয়ে বললেন আমাদের বিলাস মহল কেমন হয়েছে রাতে যখন মন খারাপ থাকবে জানালার কাছে ফ্লোরে পাতানো বিছানায় শুয়ে অন্ধকার বিলাস করব আমার না অন্ধকার ভালো লাগে সাথে আকাশের চাঁদ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বুকে থাকবি তুই তোকে নিয়ে এই জায়গাটায় ঘুমাবো আপনি এগুলো একদিনের মধ্যে করেছেন একা পরে কথা আগে খাওয়া আচ্ছা দেখি তোপা একটু ভালোভাবে হেঁটে দেখা আবার ইনফেকশন করল নাকি এখন ঠিক আছি মুগ্ধ আপনি জবাব দিন না একটুখানি প্রয়াস করলাম পাপনি প্রমিস করেছিলাম নিজের সবটুকু দিয়ে দুনিয়া সাজাবো তোকে নিয়ে আলাদা থাকব তারই প্রতিফলন দেখে নে এখন চল খাবি বিকেল পাঁচটা আমাদের বেডরুমে বিছানায় শুয়ে ফোন টিপছি উনি হসপিটালে পেশেন্টের ক্রিটিক্যালি দেখতে জরুরি ভিত্তিতে গিয়েছেন 
একা একা দিন কাটাতে ভালো লাগে না কেমন মন গোড়া চিন্তা ভাবনা আসে আবির ভাইকে একটা কল করলাম বহুদিন পর হ্যাঁ ভাইয়া কি অবস্থা কেমন আছো কি জানি কেমন আছি কেমনে থাকতাছি জানি না তোকে দেখতে ইচ্ছা করতেছে সিনু ভাইও ভিডিও কল দেই আমি অনেক মিস করতেছি ভাই ভিডিও কল দিলেও সামনে দেখে ফাজলামি করার মতো হবে না সিনু তুই বল মুগ্ধ কোথায় শালা আমারে মনের ভুলেও একটা কল দেয় না হায় রে ভাই তুমি শালা বলা বাদ দিলা না উনি ব্যস্ত ভাইয়া সারাদিন হাসপাতালের কাজ নিয়ে রোগী দেখার উপরেই থাকে ভাইয়া কিরে থামলি কেন কিছু বলবি বল ভাইয়া আব্বু আম্মু ভালো আছে কলের অধিকটায় ভাইয়া প্রশ্নের জবাব দিলেন না ভুল প্রশ্ন করলাম উনাদের কথা জিজ্ঞেস করা কি ঠিক হয়নি আমি এতই আলাদা হয়ে গেলাম উনাদের ভালোমন্দ জানার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছি জন্ম দিয়েছেন তার টানেও জিজ্ঞেস করার অধিকার নেই ভাইয়া বলো না তুমিও চুপ করে থাকলে আমি কার কাছে জানব মীরা আপুও সাথে থাকেন না গ্রামে চলে গেছেন আমার তো জানার মাধ্যম নেই তোর জানার দরকার নেই সিনু যারা তোর নামে বেলায় বেলায় বেশ্যা বলে ছিটকায় তুই খোঁজ নিবি কেন রাখো পরে কল করি আমার ক্লায়েন্ট আসছে ভাইয়া ফোন কেটে দিলেন কান থেকে ফোন সরিয়ে ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে আছি স্ক্রিন অফ হয়ে গেছে আমার চেহারাটা দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে চোখ ভরে পানি আমার বেশ্যা 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 সব দিক থেকে বেশ্যা ছাড়া অন্য গুণকীর্তন শুনি না জোর করে বিয়ে করলেও বেশ্যা ছেলেরা তাহলে রেপ করে বেড়ায় আর দশটা প্রেম চুটিয়ে হোটেল রুম মানায় শেষে সঙ্গী বানাতে পরিবারের কাছে আবদার করে সতি পবিত্র মেয়ে আমি সবার ইচ্ছার বিপক্ষে বিয়ে করলেই ভুল এ কেমন বিচার কোন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ালে আমাকে নিন্দা করবে না আমি বেশ্যা নষ্টা পতিতা টাইপের কিছুই করিনি আমার চরিত্র নিয়ে সবাই যেভাবে দস্তখত নিয়ে বসেছে সবার পাপের ভান্ডার বোধ হয় পুণ্যকর্মে ঢেকে গেছে পাপি হিসেবে অবশিষ্ট খালি আমি আছি রাত দুইটা আমি ড্রয়িং রুমের ফ্লোরে বিছানো বেডে শুয়ে আছি মুগ্ধ পাশে নেই উনি বেডরুমে টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে আছেন আমি কখন উঠে এসেছি উনি টের পাননি অন্ধকার বিলাস করছি মাথার নিচের বালিশ ভিজিয়ে কেঁদে কান্না করতে ও কষ্ট পোহাতে হচ্ছে আমি ফুপিয়ে শব্দ করে কাঁদতে পারছি না হালকার উপর হালকা যদি কান্নার আভাস মুগ্ধের কানে যায় উনি পাগল হয়ে পড়বেন নিজের ঘুম বাদ দিয়ে একাই শুয়ে শুয়ে মানুষের থোকের উপর কাঁদছি এজন্যই মানুষ হয়তো আত্মহত্যা বেছে নেয় নিজেকে হত্যা আত্মহত্যা করলে সব সমস্যার সমাধান না ঘটলেও মৃত দেহের কানের ছিদ্রে গুঞ্জন গালি শোনা লাগে না মানুষের জিওভা পিস্তল কামানের চেয়েও অদ্ভুত পদাংশ আমি প্রতিটি শিরা উপশিরায় রক্তবাহিকার ধমনির মধ্যে টের পাচ্ছি এক পর্যায়ে এতই কান্না পাচ্ছিল আমি বাধ্য হয়েছি মুখে হাত চেপে কান্না করতে মুখের চিৎকার আহাজারি উনাকে না শুনাতে দুই হাতে চেপে আছি এবারও বিস্ময়কর কিছু ঘটল মুগ্ধ ঘুম থেকে উঠে এসে আমার কান্নাকাটি দেখে তারা লাগিয়ে পাগলের মতো প্রশ্ন করতে লাগলেন তুই তুই কাঁদছিস তুই এখানে কেন কে কি বলল তোকে আমার দিকে তাকা না প্লিজ মম দেখ আমি আমি আছি তাকা না একবার কাঁদছিস কেন প্লিজ 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 চুচুপ করে থাকবি না উনি আমার মাথার কাছে বসে উনার কোলে আমার মাথা উঠিয়ে নিলেন আমি মুখ ঢেকে ফোপাচ্ছি উনি আমার হাতের উপর হাত বুলাচ্ছেন আমার চেয়ে বেশি উনি চিল্লাহুল্লা শুরু করে দিয়েছেন মুখ থেকে হাত সরিয়ে চোখের বদ্ধ পাতা মুছে তাকালাম ইতিমধ্যে উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকে নিয়ে শুয়ে আছেন কি হয়েছে কাজছি কেন প্রশ্নের পর প্রশ্নমালা আমার মাথার চুল আকরে পাঁচ আঙ্গুলে উনার বুকে চেপে ধরে আছেন হৃদমাজারে নামক জায়গাটার প্রশস্ত বেশি হলে উনি আমাকেই তন্মধ্যেই ঢুকিয়ে রাখতেন কয়েক গুণ বেশি ধকধক করছে উনার হৃদপিণ্ড আমি কান্না থেকে অব্যাহতি টানলে উনি আসতে থেকেও আসতে করে বলে উঠলেন আমি কোনো ভুল করেছি প্লিজ 
ভুল ত্রুটি থাকলে আমায় বল প্লিজ আমার আর কষ্ট নেওয়ার জায়গা নেই রে শূন্য আমি নিরানব্বইয়ের কোঠার মতো জিতে জিততেও শূন্য কিছু সময়ব্যাপী থেমে বলে উঠলাম আমি কি বেশ্যা হয়ে গেছি বাঁচার অধিকার কি নেই মরে যাব কিছু সময় ব্যাপী থেমে বলে উঠলাম আমি কি বেশ্যা হয়ে গেছি বাঁচার অধিকার কি নেই মরে যাব আমার উৎকণ্ঠায় মুগ্ধ আর পাগল প্রায় হলেন না উনি মাথা থেকে হাত সরিয়ে কপালে বুলিয়ে দিচ্ছেন নরম শান্ত ধীর গলায় বলে উঠলেন তিনটা প্রশ্ন করব জবাব দিবি ইটস ইম্পর্ট্যান্ট ফর ইউ নলেজ সেক্টর শো প্লিজ কারেক্ট অ্যান্সার দিবি আচ্ছা জীবনে কয়টা প্রেম করেছিস কার সাথে এবং কখন একটাও না কারোর সাথেই না কখনো না বুদ নেক্সট অ্যান্ড সেকেন্ড কোয়েশ্চান বিয়ের ফ্যাক্ট ছাড়া সামহাও কাউকে কষ্ট দিয়ে কথা বলছিস না ওকে থার্ড অ্যান্ড হাম্বেল কোয়েশ্চান আমায় ভালোবাসিস নাকি অন্য কিছুর টান ভালোবাসি আপনাকে অন্য কিছুর টান কাজ করে না জাস্ট আপনাকে চাই আমি আর কিছু না উনি তিনটি প্রশ্নোত্তর পেয়ে কি বোঝাচ্ছেন বা কি বোঝানোর সাবজেক্ট তুলবেন জানি না উনি বুদ্ধাঙ্গুলিটা আমার চোখের উপর এনে বন্ধ করে দিলেন চোখটা আমাকে তর্জনি উঁচিয়ে কালো আসমানে ইশারা দেখিয়ে বললেন একটা চোখে দেখার চেষ্টা কর কি দেখলি কেমন দেখাচ্ছে আমি কথানুযায়ী এক চোখ বন্ধ রেখে অপর চোখে আকাশে তাকালাম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা খুঁতখুঁতো থেকে যায় এক চোখের চাহনি স্পষ্ট হলেও মনকে তৃপ্ত করছে না উনি চোখের পাতা থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলি সরিয়ে নিলেন আজ্ঞাপন করলেন দুটি চোখে তাকানো কেমন দেখাচ্ছে বলতো ক্লিয়ার স্যাটিসফাইড হুম পরিষ্কার একদম পরিষ্কার আকাশে তাকানো মুখটা আমার উনার বুকে গুজে নিলেন কপালে আলতো ঠোঁট ছুঁয়ে বলে উঠলেন মম পাপনি আমার হাতে থাপ্পড় না খেতে চাইলে সভ্য মেয়ের মতো বাজে ওই শব্দ তা কখনো আর বলবি না তুই কোনো কারণ ছাড়াই মানুষের সাথে আর্গিউমেন্টে জরাস না আমার ভালো করে জানা আছে তুই আমার একটা স্মৃতি ওর ছোটবেলার ফাজলামি ভুলতে পারিসনি যা একটা সময় তোর সাথে ঘটেছে আমি জানি তোকে আমার ব্যাপারে যেটাই জিজ্ঞাসা করব তুই ফট করে বলে দিবি তোকে আমি দুই চোখে দেখি পাকনি এক চোখে না এক চোখে দেখা মানুষগুলো তোকে কুরুচিপূর্ণ কথা শোনাচ্ছে শেষবার আবারও রিপিট করছি বাজে ওই ওয়ার্ডটা আমার কানে যেন না আসে আমি গায়ে হাত তুললে তোর মন ভাঙ্গলে এ বাড়ি ছাড়ার রাস্তা নেই আমি ছাড়া তোর কেউ নেই কথাটা মনে রাখিস মুখোশ পাল্টে অনেকেই আসবে তোর পাশে থেকে ভালো সাজার কিন্তু দেখার আগে চিন্তা করিস তোর জন্য আমি আব্বুর পারমিশন ছাড়া না দেখা করে চলে এসেছি ব্যাপারটা বুঝিস প্লিজ কিছু বললাম না চুপ রইলাম উনি খুব সুন্দরভাবে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন আমার আসলে কেমন ও কোথায় কিভাবে থাকা উচিত আমি ভুল কিছু করতে নিলেই সব সময় উনি সামনে এসে উপায় বাতলে দেন নয়তো পরিস্থিতি ঘুরিয়ে আমার সাপেক্ষে করে দেন আমি নিজের জোরপূর্বক বিয়েটা উনার কথা শুনলে স্বার্থকাকারে মনে পড়ি একজন উনি থাকলে মনে করি জীবনে সব পাওয়া হয়ে গিয়েছে আমার সবটাই পেয়েছি যা একজন মেয়ে হিসেবে তার মানুষটার কাজ থেকে দরকার সকালে ঘুম থেকে উঠে উনাকে দেখতে পাইনি উনি সব সময়ের মতো পেশার টানে চলে গিয়েছেন হসপিটালে এই জিনিসটা ভালো লাগে আমার আসাতে উনার মাঝে কাজ নিয়ে কখনো গাফিলতি আসেনি একমনে এক পানে উনি মানুষের সেবা দিয়ে থাকেন সকালের নাস্তা সেরে ড্রয়িং রুমে গেলে দরজায় কেউ কলিং বেল বাজায় আমি গলায় ওড়না দিয়ে দরজা খুলে দেই ছি আমি তামার না পাশের আটশো এক নং ফ্ল্যাটের মানুষ আপনারা কি নতুন এসেছেন সাদামাটা পোশাকে দুই পাশে চুল ছেড়ে সুন্দর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাম বলল তামান্না গরণ পাতলা আমার চেয়ে উচ্চতায় লম্বা গায়ের রং শ্যামলি আমি অতিথি বুঝে স্বাগত জানানোর জন্য হাসি মাখা ভঙ্গিতে বলে উঠলাম হ্যাঁ আমরা নতুন আমি মম আসুন আসুন তামান্না ভেতরে ঢুকল ওকে সোফায় আসন করতে বললাম ও বসল 
বয়সে আমার সমান বয়সী বলে আমি ওকে তুমি তুমি করেই ডাকতাম কাল তোমাদের দেখেছি ফ্ল্যাটে ঢুকতে আমার হাজবেন্ড বাইরে বের হওয়ার জন্য দরজা খুলছিল তারপর আর খুলার প্রয়োজন পড়েনি দেখলাম তামান্না একটা লাজুক সূচকে হাসি দিল ব্যাপারটা প্রথমে ধরতে না পারলেও পরে বুঝি আসলে কাল মুগ্ধের রোমান্টিক গিরির বায়না হয়তো দরজা খুলার আগে উনারা টের পেয়েছিল কি লজ্জা যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয় প্রবাদটা পুরোপুরি খেটে গেল না করেছিলাম উনাকে কেউ দেখে ফেলবে মনে মনে মুগ্ধকে আট দশটা ছোবক মারতেই তামান্না রুমের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বলে উঠল তোমার হাজবেন্ড খুব সুন্দর খুব সুদর্শন দেখতে আমি কপাল কুচকে তামান্নার কথার উক্তি মিলাতে পারলাম না ও কিভাবে কথাটা উপস্থাপন করল জিনিসটা ভাবতে বাধ্য করছে খুব জি তুমি আমার হাজবেন্ডকে বললে বুঝলাম না তামান্না কথার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল সরি আমার কথায় ওই মতলব বোঝায়নি বোঝাতে চেয়েছি তুমি খুব ভাগ্যবতী হাজবেন্ড সুন্দর কেন মনে কিছু না করলে প্রশ্ন একটা জিজ্ঞেস করি তোমার হাজবেন্ড কি সুন্দর না সুন্দর হ্যান্ডসাম দেখতে কিন্তু কিন্তু হাহা কিছু না আমি না প্রথম দিনে সেই সাংসারিক গল্প বসিয়ে দিয়েছি তুমি বলো কোথায় থাকো কোথা থেকে এসেছ নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছি স্থানীয় ওখানকার নাম শুনেছি অনেক যাওয়া হয়নি এখনো বসো আমি চা করে নিয়ে আসছি না প্লিজ বসো তুমি আমি একা থাকি সময় কাটে না তাই কথাবার্তা গল্প গুজব করতে চলে আসলাম আমি কিছু খাব না কিছু আনতে হবে না বসো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে দেখে নতুন বউ বউ লাগছে নিউলি ম্যারিড কাপেল তামান্না একটা ম্লান হাসি দিল যেটা আমরা কষ্ট লুকানোর জন্য দিয়ে থাকি ও বলল জানো আমি তোমার সমবয়সী হলেও একটা বিপুল পার্থক্য আছে আমাদের মধ্যে পার্থক্য হুম পার্থক্য তুমি খুব ভাগ্যবতী মম তুমি তোমার স্বামীর একমাত্র বউ আর আমি তিনজনের মাঝে ফেসে আছি ওর তিনটে বউ আমি তৃতীয় তামান্নার কথায় স্পষ্ট কষ্টের গণ্ডি বুঝলাম স্বামীর ভাগিদার তিনটে মেয়ের মাঝে খণ্ডিত হলে তামান্না তবে কি সুখী সমাজে ছেলের কতক বিয়েটা খারাপ চোখে দেখে না কিন্তু মেয়ে হলেই সর্বনাশ উনিও কি আমার উপর বিরক্ত হয়ে অধিক বউ রাখবেন দুই তিনটা বিয়ে করে কি উনিও ভুলে যাবেন করলেও তোকে উনাকে কুকথা শোনাবে না হঠাৎ দরজায় কলিং বেল পড়ল আমি দরজা খুলব তামান্না আগেই উঠে দাঁড়াল দরজা খুললে দেখি এক লোক দাঁড়িয়ে আছেন মোটা গলায় বলে উঠল তামান্না কি ভিতরে বয়স চল্লিশের ঘরে পৌঁছছে হয়তো পোশাক দেখে বয়সের ছোঁয়া মিলবে না মুখে ভাজের বলি কমই বটে তামান্না পুরুষালী কণ্ঠ পেয়ে গেল ওদের ফ্ল্যাটে ভদ্রলোক তামান্নার সাথে চলে গেল তখন বেডরুম থেকে আমার ফোনের ঘন্টা বাজছে আমি রিসিভ করতে দরজা আটকে দিলাম ফোন নিয়ে দেখি আনন্দ নাম্বার চিনি না আমি কে সে বলতে পারছি না ফোন রিসিভ করলাম মেয়ে কেমন আছো মুগ্ধকে নিয়ে কোথায় গেছ শুনলাম রাফিন ভাইকেও ঠিকানা বলনি এত কি কানামাছি খেলার সারপ্রাইজটা কেমন হল মেয়ে নাম্বারটা দেখে চিনতেই পারনি হা 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 বুঝে গেছেন তো রূপা কল দিয়েছে ফোন ধরতেই মুগ্ধের নিষেধ করা গালিটা দিয়ে কথা শুরু করেছে ফোনটা কাটলাম না আর শক্ত করলাম নিজেকে দু চারটা বাজে ওয়ার্ড আমিও শুনিয়ে ছাড় রূপাকে আচ্ছা সম্বোধন কি বলে করা দরকার তুই নাকি আপনি মুগ্ধের ছোট তুই আমারও ছোট তুই নিজে আমি না বেশি আকাশে উর্বি তোর ডানা ভেঙ্গে মাটিতে গুড়িয়ে দেব দুই দিনের সন্ন্যাসী ভাগকে বলে অন্য তোমার এবিউজ তোমার মতোই থার্ড গ্রেডেড মম মুগ্ধ তো আমার বর হবেই শুধু সময়ের অপেক্ষা ও গুড নিউজ শুনো তোমার আব্বু স্ট্রোক করেছে হ্যাল সিচুয়েশন মরে যাবে আই থিঙ্ক শো আব্বু স্ট্রোক করেছেন স্ট্রোক বলল না স্ট্রোক ঠিক শুনছি তো আমার জন্য স্ট্রোক করলেন রূপা 
হ্যালো হ্যালো বলে কল কেটে দিল কান্নায় টপ টপ জল পড়া শুরু হয়ে গেল বাবার কাছে মেয়ে প্রিয় বাবাই তাকে দূর করে দিল আমি কি দেখতে পারবই না আমি কোন মুখ নিয়ে উনাকে একবার দেখতে যাব গলার ঢোক আটকে আসছিল হাতের কাপা ভাব শুরু কোনোরকমে চেষ্টা খাত চালিয়ে কল করি মুগ্ধকে হাত থরথরিয়ে কাঁপছে হ্যাঁ মম পাপনি বল কি অবস্থা এখন বাসায় অল রাইড কানে ফোন রেখেও হাত কাঁপছে কি বলে শুরু করব মাথায় গুল খাচ্ছে উনি অস্থির হয়ে উঠলেন আরম্ভ করলেন প্রশ্নের ঝুড়ি মম শুনছিস কথা বল কি হল তোর কিছু হয়েছে আমি আসব আমার দরকার সে সামথিং ড্যাম সিট পেশেন্টের চেকা পাধা ছেড়ে এই গাড়ির চাবি নিয়ে দৌড় লাগালাম আমার অতি শীঘ্রই বাসায় পৌঁছাতে হবে না হলে দুর্ভোগ ঘটে যাবে লিফটের সুইচে চাপ দিয়ে যাচ্ছি চাপ দিয়ে যাচ্ছি লিফট খুলছেই না নার্স একটা পেছনে থেকে ডেকে আসল ডক্টর কাইন্ডলি আপনাকে ওয়েট করতে হবে লিফট নিচে যাচ্ছে লোড বেশি মানুষের মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে বাসায় না জানা সিচুয়েশন আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো না লিফট নয় সিঁড়ি হোক সিঁড়ি দিয়েই নামব আই হ্যাভ টু গো নার্স টেক কেয়ার প্লিজ পেশেন্টদের চলে যেতে বলুন নার্সের কথা শোনার জন্য সেকেন্ড ফিল টাইম আমার নেই সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামছি নার্স হোয়ার্ড বয় সবাই অনেকটা সাসপেন্স নিয়ে তাকিয়ে আছে বাট আই হ্যাভ টু গো নাথিং টু ডু ওর মাথা ঠিক নেই কাল রাতের কথা শুনে আমার ভয় করছে এখন কি থেকে কি করে ফেলে গড হেল্প প্লিজ স্যার ইমার্জেন্সি পেশেন্টের শারীরিক অবস্থা ভালো না আপনাকে চেক করতে হবে আমার ইন্টার্ন ডক্টর চিৎকার করে সেকেন্ড ফ্লোরের সিঁড়ি ধরে বলছে থামার ইচ্ছে নেই তাও গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে তাকিয়ে জোরে বলি ডক্টর নিহালকে বলুন আমার যেতে হবে আই কান্ট ওয়েট ট্রিপলি সরি গাড়ি স্টার্ট করে স্পিড বাড়িয়ে দেই হসপিটাল রোড স্পিড রুলস মেনে গাড়ি চালানো উচিত সময় নেই হাতে একদমই সময় নেই বুকের ভেতর ঝড়ের তোলপার শুরু হয়ে গেছে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ও একা বাসায় কি পাগলামি করে ফেলে কি হতে পারে কি হতে পারে বাসায় কেউ কিছু বলল বাজে স্ল্যাগ এগেইন দিল ছি 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 মানুষ আই টোটালি হেট দ্যাম আই জাস্ট হেট দ্যাম ক্লাসলেস লো মেন্টালিটির বুলিং পিপল কন্ট্রোল মুগ্ধ কন্ট্রোল ওর কিচ্ছু হবে না নট অ্যাস ফ্র্যাচ বি কাম স্টে কাম পার্কিং লজে গাড়ি পার্ক করে উপরে চলে যাই ঘড়ির টাইম দেখছি পনেরো মিনিটের জ্যাম রাস্তা সাত মিনিটে কভার মম যেন ঠিক থাকে প্লিজ আর পেরেশানি উঠাতে পারছি না লিফটের দরজা খুলতেই দরজা ধাঁকিয়ে যাচ্ছি ও ভেতর থেকে খুলছে না মাইন্ড ইজ আউট অফ সেন্স কিছু থিঙ্ক করতে পারছি না কোথায়ও কিছু হল না পেরে দরজা ঘুষাতে লাগলাম এক্সট্রা চাবি সাথে রাখতে মনে নেই রিভার ফ্ল্যাটের দরজা খুলল এক্সকিউজ মি দরজায় ঘুষানো অফ করে হাফাতে হাফাতে হাতের মুষ্টি মেয়েতে ফুঁদিচ্ছি সিগি জায়গার আপনি মমকে খুঁজছেন ও তো বাসায় নেই পনেরো মিনিট আগে বেরিয়ে গেছে আমার কাছে বাসার চাবিটা রেখে চলে গেল তারাহুড়োতে ছিল খুব প্লিজ প্লিজ আপু বলবেন প্লিজ ও কোথায় গেছে একজ্যাক্ট লোকেশন বলেছে কিছু তো জানবেন প্লিজ প্লিজ হেল্প করুন মেয়েটা থুতনিতে হাত রেখে ভেবে থেমে বলল সরি ভাইয়া মম আমাকে কিছু জানায়নি কিছু জানিয়েছে বলেও মনে পড়ছে না আমি দুঃখিত এনি প্রবলেম নো আপু ইট শোকে থ্যাংস থ্যাংস অ্যালর আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ও চলে গেছে ছেড়ে চলে গেল আমার কথা একবারও মাথায় আসল না আমার কি হবে তুই এত বড় স্বার্থপর হলে কিভাবে মম আমি কি নেই রে আমার কি খারাপ লাগে না এই শহরে কোথায় খুঁজব কোথায় পাব ফ্যান্টাস্টিক মম পাপনি ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ 
হাততালি দেওয়া উচিত তোর ড্রামা সিনে ডেয়ার ডেভিল মেয়েটা হালকা আসা ঝড়ো হাওয়ায় নেতিয়ে গেল ওম্যান চাষ ধোয়াও চোখের সামনে ধোয়াশা কাজ করছে ধুকধুক নির হাই স্পিডে ব্রেথ ইন ব্রেথ আউট থেরাপি রেপ্লাই করছি আই নিড টু থিঙ্ক কাম ডাউন ও কোথায় যেতে পারে কোথায় থাকতে পারে এভরিথিং টু এভরিথিং এনি সোর্স অফ ইনফরমেশন আই নিড গাড়িতে বসে এয়ারপোর্ট লাগিয়ে ড্রাইভ করছি রাস্তার দুধারে জানালা দিয়ে উকি দিচ্ছি নিও কোনো ক্লুও নেই থট আসলো শাকিলকে কল করার আমার ব্যাচমেট লোকেট ওর কানেকশন ও মেবি এনি হাও হেল্প করতে পারবে ডিরেক্ট কল টু শাকিল ইয়ার হ্যালো শাকিল দস্ত আর্জেন্টলি নিড হেল্প প্লিজ দস্ত কিছু কর আমার ইনফরমেলন লাগবে ইনস্ট্যান্টলি মুগ্ধ আর ইউ ওকে ডুড ওয়াট হ্যাপেন্ড ইয়ার নাম্বার নোট কর আমার এই নাম্বারের লোকেশন লাগবে কোথায় শো করছে টেল মি প্রো কুইক ওয়েট ওয়েট ডুড আ মোর ট্রাইং পাঁচ মিনিটের মধ্যে কল করছি ছাকিল পারফেক্টলি টাস্ক কমপ্লিট করলে জেনে যাব মম কোথায় স্টে কাম মুগ্ধ মাথা ঠান্ডা হ্যাঁ অঠিক থাকবে কিচ্ছু হয়নি ওর জাস্ট কুল টেক ব্রেথ ডিপ ব্রেথ গাড়ি ঘুরিয়ে এলাকার যত রাস্তা ও গলি ছিল দেখা প্রায় শেষ আমি মমকে কোথাও পাচ্ছি না একটা মেয়ে দিনের আলোতে বেরিয়ে গেল কোনো চিহ্ন নেই কোথায় গেল পুলিশে কল করব মিসিং রিপোর্ট রায়হান ওর ভাই তো পুলিশ ডিপার্টমেন্টে এস বট ইট হ্যালো রায়হান চিনেছিস থুর ব্যাটা চোখ স্মার্লি কি কশ এগলা চিনতাম না কেন দোস্ত দোস্ত হেল্প কর প্লিজ হেল্প কর তোর বড় ভাই পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা না উনাকে রিকোয়েস্ট কর আমার ওয়াইফের মিসিং রিপোর্ট ডায়েরি করতে কাইন্ডলি দোস্ত কি হইছে মুগ্ধ তুই ব্যাটা বউয়ের গুম রিপোর্ট লির খাবি ভাবি রাগ করছে তোকে সব বলবো প্লিজ রায়হান এখন আমার ক্লেরিফিকেশন দেওয়ার টাইম নেই দোস্ত ও বাসায় নেই কোন ঝামেলায় পড়ল প্লিজ বড় ভাইকে বল তুই চিন্তা করিস না আমি দেখতেছি ভাবির অল ডিটেলস আমার কাছে সেন্ড কর ফটো দিস আমি মেইল করছি আচ্ছা তুই পাঠা আমি খবর নিয়ে জানাচ্ছি ব্যাটা টেনশন করিস না ভাবি ঠিক থাকব হোকস দোস্ত আমি এলাকার সব রাস্তা অলিগলি ঘুরে ওর নাম নিশানা পাচ্ছি না এমনে কেউ চলে যায় টেনশন করলেই টেনশন বাড়ব টেনশন নিস না আমি দেখতেছি আমার বন্ধুমহলের বারো জন সদস্যকে কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে মমর খোঁজে পাঠিয়েছি ছাকিল বলল লাস্ট লোকেশন ছিল বাসায় দেন সুইচ অফ ফোনের লোকেশন ট্রেস করা যাচ্ছে না রায়হান হাতে পায়ে অনুনয় করে ওর বড় ভাই রিফাতকে মিসিং রিপোর্ট লিখিয়েছি চব্বিশ ঘন্টা না হলে মিসিং রিপোর্ট লিখা হয় না কিন্তু রিফাত ভাইয়ের সুপারিশে কাজ হয়েছে আফিদ পাশের এলাকায় খুঁজছে সিহাব রেলস্টেশনে সাকিব রননচ টার্মিনালে বাসার বাস স্ট্যান্ডে রাজীব দুই এলাকার অলি গলি আমির শুনশান সড়কে মিনহাজ বাসার নিচে অপেক্ষা সজীব পার্কে সজল বালুর মাঠে আবির ওদের বাসার নিচে সবাই মিশনে নেমেছি আমার একটা কলে ওরা সবাই আমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মবলেশ্ড সবাই নিজেদের পার্সোনাল লাইফ ফেলে জব ছুটে আমার হেল্পে অ্যাক্টিভ হয়েছে ওয়ান এন্ড ওনলি মেইন কোর্স মম এখন কোথায় বারো জন কনফারেন্স কলে কানেক্টেড পুলিশ আমাদের হেল্প করতে পারবে না টাইম লাগবে আফিদ বলছি পাশের এলাকায় কেউ ভাবিকে দেখেনি সে এখানে আসেনি ওভার এন্ড আউট সজি ভেয়ার পার্কে ভাবি আসেনি ইটস কনফার্ম সজল টকিং এখানে কেউ নেই খালি বাস স্ট্যান্ডে ভাবি নেই কপি বাসার বারো জন বারোটা প্লেসের লাস্ট কালেক্টেড তথ্য নিয়ে আমার কাছে সাবমিট করছে রাত এখন আটটা গাড়ি নিয়ে কোন এলাকায় ঢুকেছি নাম জানি না রাস্তা চিনি না সর্বশেষ তথ্যটা দিল শাকিল হ্যালো 
বিচ্ছন নন তোর বাসায় লোকেশন শো করতেছে ভাবি চলে আসছে মুগ্ধ গ্রিন লাইট শো করছে ভাই তোর কাছে কৃতজ্ঞ থাকলাম আমার বিপদের টাইমে তুই হেল্প করলি তোরে যত থ্যাংস বলবো তত কম ভাই আমার কৃতজ্ঞ কথাটা শুনে কলের মধ্যে পুরো বারোটা একসাথে গালি দিয়ে উঠল গাড়ি চালানো অবস্থায় হেসেই দিলাম বছর পাল্টে গেল কিন্তু বন্ধুত্ব পাল্টাল না আমার একটা ডাকে সব আবার পুরনো তরিকায় হাজির খুশিতে চোখ ছলছল করে আসছিল দমিয়ে রাখলাম আমার খেলার সাথী বন্ধু মহল স্কুল লাইফের সবগুলো একযোগে এগিয়ে আসলো আমি না একা ছিলাম না ওরা ছিল প্রতিটা টাইমে টাইমে কলের মধ্যে বলে উঠত ওই শালা শালা তুই একটা ভাবির সাথে পঙ্কামি না করে ভালো মানুষের মতো বিয়ে করতি এদিন নসিবেও দেখত হইত না সব তোর দোষ শালা আমি উদাস হয়ে ওহাসতাম বিদেশ যাওয়ার পর ওদের সাথে যোগাযোগ লুজ করে ফেলেছিলাম দেশে ফিরে আসার পরও আউট অফ কানেকশন কখনো এভাবেও আল্লাহ আমাদের মিলিয়ে দিবে আশা করতে পারিনি গাড়ির ধুম স্পিডে বাসায় চলে এসেছি দৌড়ে লিফটের আর নং বাটনে ক্লিক করে এয়ারপোর্টে হাত লাগিয়ে বললাম থ্যাংস দোস্ত তোদের সবগুলোকে থ্যাংস আমি থামো মিয়া কি বললা এমনে ছোট করলা বন্ধু পাচ্ছ থ্যাংস মারানের লিগা তোমার থ্যাংস চাইছি সামনে আহিস সবদি মিল্লা লাথির কেলানি দিলে হুসাইব বন্ধু হয়েছি বন্ধুর আপদে একলা রাখার লিগানি চালা লিফটের ডোর ওপেন হওয়া মাত্রই ফ্ল্যাটের দরজায় ধুমাধুম ধাক্কা বারো জনের এগারো জন কল কেটে দিয়েছে সিচুয়েশন মাফিক কাজ বুঝে একজন ছিল ওপাশে আমি কাটতে ভুলে গিয়েছি আফিদ বলল আসতে ধাক্কা মুগ্ধ পাগলের মতো সিন ক্রিয়েট করিস না তোর ধাক্কার শব্দ আমি এখান থেকে পাচ্ছি কল রাখো এয়ারপোর্ট খুলে নিয়ে পকেটে পুরে রাখলাম দরজা খুলল মম সুস্থ স্বাভাবিক অবাক চোখে চেয়ে আছে চুলে তোয়ালে ঘষছে দেখে মনে হচ্ছে গোসলে ছিল আমার জোরদার দরজা ধাক্কানোর আওয়াজে ও বেরিয়ে আসে আপনি দেরি করলেন কেন আমি অপেক্ষা করতে করতে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম আপনার কোনো আশার নামই নেই আটটার উপরে বেজে গেছে আপনি এখন ফিরলেন কাজটা ঠিক করেননি মুগ্ধ আমি রাগ করেছি কথা বলতে আসবেন না পুহ আমি ঘামে দুই ধাপে ভিজে গোসল ও বাসায় নর্মাল দিনের মতো বিহেভ করছে মম আমার হাত টেনে ভেতরে আনলো দরজাটা লাগিয়ে দিল এখনো স্তব্ধ হয়ে আছি ওর স্বাভাবিকতায় চুলের পানিতে ভিজা তোয়ালটা দিয়ে আমার মুখ মুছে দিচ্ছে আমি বলির পাঠার মতো চুপ করে আছি ঘামে চুপ চুপ কি করে এসির নিচে ছিলেন না গাড়ির এসি কি নষ্ট হল মুগ্ধ ঘামের ভেজা থেকে জ্বর এসে পড়বে তো দেখত চুলগুলো ভিজে চিপসে ঠান্ডা হয়ে গেছে আপনি কেয়ারলেস কেন ভেবেছিলাম বাসায় এসে বিক্ষোভের আগুন ধরাব ও আমায় মাতাল বানিয়ে দিচ্ছে গোসল শেষে ওকে না সদ্য ফোটা পদ্মের মতো চমৎকার লাগে আলাদা মিষ্ট সুভাষ গন্ধ মাতোয়ারা ফুলের বাস আমি রাত দেখাতে পারছি না জ্যামে আটকে থাকা গাড়ির মতো হয়ে গেছি কি করল কিছু কি করেছে সারাদিন আমাকে পাগলের মতো নাচিয়ে ঘুরিয়ে বাসায় এসে গুমট বানাচ্ছে পাকনি আমায় টেনে নিয়ে বেডরুমে গেল আলমারি খুলে আমার টি শার্ট ট্রাউজার টাওয়েল নামিয়ে ওয়াশরুমের ক্লথ হ্যাঙ্কারে রাখল আমার সামনে টুল রেখে তাতে দাঁড়িয়ে ওর চুলে মোড়ানো তোয়াল খুলে আমার ভেজা চুলগুলোকে তর্জমা করতে লাগল আপনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন প্রথম দেখলেন রূপার মতো সাদা চামড়া নেই কিন্তু মনে মনে ওর প্রতিচ্ছবি নিয়ে কল্পনা জল্পনা করলে খবর আছে বলে দিলাম গোসলের জন্য ফর্সা ফর্সা লাগছে মেজাজটা সে খায় উঠল কিসের সাথে কিসের কম্পেয়ার করছে রূপা কি আমার বউ লাইফ পার্টনার নাথিং আমি তোকে ছাড়া এক্সট্রা অপশন রাখিনি নট বানাবো রাদিফ আবরার মুগ্ধের যদি বউ পার্টনার লাইফলাইন রাখে দ্যাট আজীবন মম থাকবে মুগ্ধ একটা উঁচু দেখে টুল আনবেন তো আমি আপনার উচ্চতা উঠে পারি না 
কেমন আনিজি লাগে জানেন লম্বা লম্বা করেছি কিন্তু লম্বা বর পেয়ে ভোগান্তিতে আছি পায়ের তালুতে ভর দিয়ে আরও উঁচু হতে হচ্ছে এরপর যদি আপনার চুলগুলোকে পেতাম চল তো দেখছেন আমি পারছি না আচ্ছা সারা দিন কোথায় ছিলেন বলুন তো আমার চিন্তা মনে আসেনি চিন্তার টপিক উঠাতেই কষিয়ে মারি এক থাপ্পড় ও থাপ্পড়ের বেগে নিচে পড়তে নিলে আমার শার্টের কলার আকরে নড়বড়ে হয়ে উঠল আমার তখন রাগ হাত শক্ত করছি থাপ্পড় মারব তিনটা মথা মাথামি কাদো কাদো গলায় বলল গায়ে তুললেন ওয়াদা ভেঙ্গে দিলেন মুগ্ধ চর দিলেন ওর গলা টিপে ধরলাম ইচ্ছা করছিল টিপে দম করে মেরে ফেলি কলটা কাটার পর থেকে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল ওকে কোথায় কোথায় না খুঁজেছি আমি রাস্তার লেলিয়ে দেওয়া কুকুরের মতো হাহাকার করেছি হঠাৎ দম বন্ধ নিয়ে কাশাকাশি শুরু ও গলা থেকে হাত ছাড়ানোর নানা চেষ্টা চালাচ্ছে আমার মাথায় রাগে টগবগ করছে ফুটন্ত পানির বাষ্পের মতো শ্বাস শ্বাস ননিতে পা রছি না ছাড়ু কাশতে লাগল গলা ছাড়লাম ও কাশতে কাশতে গলা ধরে নিচে নামতে গেলে টুল থেকে পা ফসকে পড়তে নেয় কোমর চেপে বুকের সাথে টেনে ধরি ও বিবশ হয়ে গলা ধরে কাশছে এক হাতে কলার ধরে কাশাকাশি ও জোরে সরে শ্বাস নিচ্ছে ভেজা চুলে হাত ঢুকিয়ে টেনে ধরি ও চোখ কুচটে কাশছে কোথা অগিয়েছিলি জবাব দে আমার সাথে নাটক করবি না গলা আবার ধরলে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলব চোখ খুলল ভারী করে ঢোক বিলোল কলারের হাতটা ছেড়ে দিল অনুতপ্ত হয়ে বলল আব্বুকে দেখতে গিয়েছি মুগ্ধ আব্বু অসুস্থ চুল টেনে ধরা ছাড়লাম ঘাড়ে হাত রেখে আরেকটু কাছে আনলাম মিথ্যে বললে জিওভা কেটে দিব সত্য বল কোথায় ছিলি ফোন বন্ধ কেন সত্যি বলছি আব্বুকে দেখতে গিয়েছি ফোনে চার্জ শেষ যায় চার্জ দিতে গেলে পানিতে পড়ে ভিজে যায় ওটা রোদে শুকাতে দিয়ে আমি আব্বুকে দেখতে যাই সত্যি বলছি গালে ঠোঁট শুয়ে দেই চলিয়ে ধরি ওকে কি ভয়টাই পেয়েছিলাম আমাকে কোনোভাবে ইনফর্ম করত বড্ড উন্মাদের মতো টোটাল এরিয়া এলাকা রোড খুঁজেছি নিজের ইন্টার্নাল সিচুয়েশন মেবি ডিসক্রাইব করার মতো ছিল না আমি ভীত ছিলাম পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আমার শার্ট ঘামে শিক্ত কাঁধের হাড্ডিটায় ওর মুখ মিলে আছে ঠোঁট ছুঁয়ে আছে ওর মাথাটা কানের সাথে ঘেসা কি হয়েছে বলুন না আপনি চর মারলেন গলা টিপে ধরলেন আমায় মেরে আরেকটা বিয়ে করবেন নাকি করলে সমস্যা নেই তো আমি অনুমতি দিয়েছি জাস্ট শার্ট আপ চুপ মুখ বন্ধ কথা বলবি না বেরাগদ আচ্ছা যেই পাপ কথা বলব না মুখ বন্ধ ডাক্তার সাহেব আমার সাথে কথা বলছেন না পাশের রুমে ল্যাপটপ নিয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়েছেন আমি রাতের খাবারের জন্য টেবিল সাজাচ্ছি উনাকে ডাকব কিভাবে ভাবছি টেবিল সাজিয়ে কাগজ কলম নিয়েছি কিছু একটা লিখে দিয়ে মন গলিয়ে ডাকব উনাকে আমার খুব খিদে পেয়েছে ডাক্তার সাহেব আপনার এই ফুটবল হৃদয়ের রোগীকে একটু দেখে যান রাতের খাবারটা খেয়ে যান আমি কিন্তু রূপাকে ডাকব বদ্ধ দরজার নিচের অংশে টোকা মেরে ওপাশে পাঠিয়ে দিয়েছি দেখি কিছুক্ষণ কি করে উনি আব্বুকে দেখতে যাইনি মিথ্যা বলেছি রূপা আমাকে ভুয়া কথা বলে বাইরে আসতে বলেছে আমিও গিয়েছি রাস্তায় আব্বুর কাছে যেতে নিলে ফুপি ও রূপার সাথে ঝিলপারে দেখা হয় উনারা বলেছেন আন্টি অর্থাৎ মুগ্ধের মাকে চক্রান্ত করে রেখেছেন মুগ্ধের ডিভোর্স করিয়ে রূপাকে গলায় ঝুলিয়ে বিয়ে পরিয়ে দিবেন রাফিন নাকি বিয়ের পিড়িতে বসেছে শুনলাম আজকালকার মধ্যেই লোক দেখানো নিমন্ত্রণ পাঠাবে এখানে আব্বু আমাকে এখনো আমাকে চোখের বিষ ভাবেন আম্মুর খানিকটা অভিমান বলেছে নিমন্ত্রণ পেয়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে পুরোটা মুগ্ধের উপর ছেড়ে দিব আমার চেয়ে ভালো উনি বিষয়টা বুঝবেন আমি উনাকে নিয়ে ইনসিকিউর ফিল করতাম না ইদানিং করি কাল আমরা একটা মাস পেরিয়ে আবার জমালয়ে যাচ্ছি রাফিন নামক জমের বিয়ে খেতে ঠিক শুনেছেন আমাদের বিয়ের এক মাস পূর্তি হয়েছে 
তারই মাঝে খবর আসলো আমাদের ইনভিটেশন দেয়া হয়েছে স্বামীর বড় ভাইয়ের বিয়ের দাওয়া খেতে এক সপ্তাহ আগে আমাদের আসতে বলা হয়েছে আসছে শুক্রবার বিয়ে পড়ানো হবে রাফিনের বিয়ে ফুপির পছন্দ মতো মেয়ের সাথে নির্ধারণ করা হয়েছে মেয়ে সুন্দর আমাকে নিয়ে হল্লা মাতানো পাবলিকরা ঠান্ডা হয়ে পড়েছে যেহেতু বিয়ের আমেজ এলাকার ও আশেপাশের মানুষরা আমার অতীতটা অতীত করে রেখেছে মুগ্ধ এবং আমি বাসায় পা রাখলাম এক মাস পর হাতে দুইজনের দুইটা লাগেজ ছাড়া কিছু আনিনি বিয়ের আয়োজন শেষ হলেই ফিরে যাব বাড়ির মানুষের রূপ বদলে গেছে সবাই আমাদের হাসি খুশি স্বাগত জানিয়েছে রাফিয়ার মুখটা অন্য চেহারার প্রখর বোঝাচ্ছিল আমাকে দেখলেই ভয় লুকিয়ে পড়ত প্রথম দিন সেটা বুঝে খেয়ালিপনা করেছি কিন্তু একসময় মাথায় ঘাটতে থাকল রাফিয়া কেন লুক হবে মুগ্ধ বিয়ের বাজার সদাইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজের ফুরসতে ছুটি চেয়ে নিল এক সপ্তাহের মতো রূপা ও রূপান্তরিত লাভ করেছে আগের গালাগাল ভাবটা উবে গেছে রাতে আশ্চর্যজনক এক কাজ ঘটল আমি চলে গিয়েছিলাম বেকায়দায় মা আন্টি এসে বললেন টুকটুকি তুমি আর রাদিফ আলাদা থাকলে সমস্যা হবে গো রাদিফ ওর খালা তো মামাতো ভাইদের সাথে শুলে আপত্তি হবে না মা সমস্যা কেন বিয়ের তাগিদে উনারা সবাই একত্র হয়েছে থাকুক একসঙ্গে আমার সমস্যা নেই আমি রাফিয়ার সাথে ঘুমাতে পারব বেশ আমি রাদিফকে বলে দিচ্ছি আন্টি চলে গেলেন কাজে আমি লাগেজের ব্যাগ নিয়ে রাফিয়ার রুমে যাচ্ছি বাড়ি জমজমাট বিয়ে বিয়ে ভাব জমেছে নিজের বিয়ে নিয়ে আমার খুব শখ ছিল স্বপ্ন ছিল রাত দিন গালে হাত দিয়ে ভাবনায় ডুবে থাকতাম রাফিনের জন্য আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দরময় বিশেষ দিনগুলোকে হারিয়ে ফেলেছি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম সবার জীবনে সুখ ডেকে আসলেও হয়তো সুখ সোয়া হয় না রাফিয়া গ্রিল ধরে বাইরে তাকিয়ে আছে আমি ব্যাগটা টেবিলের পাশে রেখে ওর কাছে যাই কাঁধে রাখতেই ও বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো চমকে উঠল যেন ভয় পেল রাফিয়া তুমি ঠিক আছো আমায় দেখে ভয় পেলে কেন কিছু না মম আপু সরি মম ভাবি আমি একা ছিলাম তো কখন আপনি ঢুকেছেন খেয়াল করিনি সমস্যা নেই রাফিয়া তোমার সাথে ঘুমাবো বলে চলে আসলাম তোমার রুমে তোমার ভাইয়া উনার ভাইদের সাথে সময় কাটাবেন আমার ওখানে কি কাজ তাই চলে এলাম এখানে তোমার প্রবলেম হলে বলে দিও কেমন ভাবি প্রবলেমের কথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন আমার কোনো প্রবলেম নেই আমি লাগেজ খুলে তোয়ালে বের করছি মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হব বলে রাফিয়া অন্যমনস্ক হয়ে চিন্তিত আছে হাতে হাত ডলে উষ্ণ সূচক করছে আজব আজব ব্যবহার দেখছি কিছু তো হয়েছে একটা ও লুকোচ্ছে কিছু একটা ধমকের সুরে গলা ছাড়লাম যদি ভয় পায় তাহলে নিশ্চিত কিছু লুক আছে রাফিয়া আবারও ভয় পেল নিশ্চিত আমি ভাবি ডাকলেন চেচালেন যে তোমার কি হয়েছে বলবে রাফিয়া আমি বাসায় আসার পর থেকে তোমার ফ্যাকাশে চেহারা দেখছি কিছু তো লুক আছো কি লুক আছে বলো ভাবি থেমো না রাফিয়া আমার চিন্তা হচ্ছে বলো তোয়ালে নিতে নিচে বসেছিলাম আমি রাফিয়া আমার তোয়ালে নিয়ে হাত ধরে বিছানায় বসালো তোয়ালে পাশে রাখল আমার হাত দুটি ধরল ভাবি তুমি খুব বুদ্ধিমান শক্ত মনের তেজি মানুষ তুমি যে জিনিসে হাত দাও তোমার নাম তাতে থাকবেই কিন্তু ভাবি জানো মার আত হঠাৎ রূপা চলে এলো রুমের দরজা খুলে উকি মেরে এক গাল হাসল রাফিয়া আমার হাত ছাড়ল বিছানায় বসে বালিশ ঠিক করতে লেগে পড়ল রূপা অনুমতি নিয়ে বলল মম ভাবি আমি কি আপনার সাথে ঘুমাতে পারি তিনজন বেডে কুলাবে আমাদের সব মেয়ে বোনগুলো আমার রুমে গাদাগাদি করে শুয়েছে ফ্লোরে ছাড়া জায়গা নেই আসো রূপা শুতে পারো আমি তো তোমার মতো পুরনো আচরণ দেখাতেও পারি না আবার শোধ নিতে পারি না আমি খোঁচা দিয়ে কথা বললাম রূপার রূপকলা দেখার জন্য খারাপ কখনো খারাপের খারিজ করে ইতিহাস ওর পাতা তো এমন কিছু বলে না এক মাসের ব্যবধানে এমন নাটকীয় পরিবর্তন 
माना जाए ना बसो माना जाए ना रूपा खोचा खे कि ना बोले बैपास कर विछान शुए पड़ल सवार परिवर्तित व्यवहार बुझते पर ना मुग्ध कि भाव आिज्ञास सूझ पाई राफिया मुखे स्टैपलार मेरे चुप हो गल खटका मन लागले अशांति लागिल मुग्ध के जानो बोध है दरकार अन्नपास फिर राफियार दिखे शुए मुग्ध के फोन कर लि केटे दिल आर दिल केटे दिशन चोखे पल्लव नाम घुमाते नीले हठात दरजाए ठोक ठक कर उठल रूपार दिखे घूरे तकाते ही दरजा खुलते नेमे गल आखोला दरजार चिपा थे देखा जा आर रूपा पुरो दरजा खुलसे शुद्ध सुनते पेलम तुम्हें राते तुम एखने की कर मे रूमे तुम्हार की प्रयोजन पड़ल सुनी तु रानी ना कि प्रेसिडेंट तुमार कि रास्ता छाड़ बऊ भेतरे नहीं जाब बा डाक्त सहेब देखी उन्नी कल केटे सोजा रूमे एंट्री रूपा के हाथ दिए सरते बोले रूमे ढुकल उन्नी मुग्ध आसलें क्यों बोलते निब उन्नी ठोटे आंगुल बसिए चुप करते बोल आस्ते बोलें उठो रूपा दरजा धरे मिया बीबिर रोमांचकर अवस्था देखे अभी उठे चूलर खोपा करछान एक हाँटूते भर दिए एसे कोले तुले निल सब सामने कि शुरू करल पाने तर चूल बाधार टाइम नहीं उठते बोल तु टाइम लगा डिसगस्टिंग मम छे दाड़े आशापाशी एक साथे घेसे दुई जन उन्नी फोने कथा बोल हस्पिटल फैक्ट और मशार कमड़ खाची ईशस पाए मशा कमड़े शेष कर दीचे उन्नी ए फोन नहीं बेजी हाँ तो घुमाव उन्नी मशार कमड़ खावा मेजाज देखिए चले आसब और टान खे पा उल्टे पिछिए उनार मस्तान बडिर साथे छोटो खाटो धक्का खाई उन्नी पेटे हाथ दिए चेपे धरे कने फोन लागिए कथा ओके ओके नट फैक्ट दो तीन दिन मध्य ही सर जा ग्यारंटी दिए बोलते पर मेडिसिन क्ज कर एस एस अरे ना हस्पिटाले आशा इम्पसिबल मैन बड़ भाइयार वि क्ज करुण कर माथा घूरिए उनार दिखे तक कि सुंदर हेसे खेले पेचाल पार्छे हमें ठेंगा हो मशार कमरा कमरी खाची कनुई मेरे एक घुषि दिल उनार पेटे उन्नी ओह कर उठल ड़े दिए पेटे हाथ धरे कान फोन सर कोमर नुए झुके आत दूरे जे दाते दाँत कटे घर बेके भाव नहीं आई ठोट शक्त कर हाथ आबद्ध भाज कर बाम पाए ऊपर नीचे उठा नामा करेमटा सिनेम अपेक्षा करार दृश्य हिसेब देखान है तु बड्ड पजी हो गए मम इट्स टोटाली टू माच हम व्यथा पे लोक पेटे कनुई मेरे स्टील पेन कर ठीक आकस्थल नड़िए दीछी पेटर नाड़ी भूड़ी पेचिए का भाई ओ बदमाइशी तोर भाई बर तोर भाई है रोसकस छाड़ा कचु एक मशार चुम्माते झाझरा जानी फोने बक बक कर सब फालतू उन्नी कथाटा नीते परलें ना जान अद्भुत अद्वित को फाउल कथा फेले और मशाई बोका मशा चुमा दे लाभ बैट देखी देखी सैम्पल देखा तो विषय देखा उचित पाए ना कि गाले बैटर चे डिपोलि बैट दिए उन्नी दुष्ट चापा हासि दिए भ्रु नाचिए एगिए आसते निल खबरदार दूरे थकून अपनार नियत कावा कर मत कला कलार नाम कावा कावा उल बी शा पर वार्ड उच्चारण कर भी गरमे तेले चुबे धरब लैंगुएज दिन दिन ड्रेने स्थान निच्चे ना कि उट हमी कि गुंडा पर मानूष तोर बर हैंडसम फार्ष्ट क्लस हट किलार बर हे दूरे दूरे हाँ दूरे कचु भेतुम खामा बेटा कथाकार गलाय जे कमर बसिए दाग जाए घर तो एखो व्यथा 
টর্চার করছেন আপনি বেহুদা নিজের প্রশংসা করবেন না কি করলে প্রমাণ পাবে আমি ডাক্তার হওয়ার আগে একটা রোমান্টিক সুইট ছেলে হাও ক্যান আই প্রভ মম আমি আপনার পরামর্শদাতা হয়ে বসে আছি মাসে বেতন দেন কত 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 লাগব কত অ্যামাউন্ট বসাবো দশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লাখ চা রানাও লাগবে না আমি মুখ ঘুরিয়ে ছাদের কিনারায় রেলিংয়ের ওখানে চলে গেলাম উনি আমার পিছন থেকে দৌড়ে দ্রুততায় আসলেন উনি কাঁধ ধরে পুরো আমায় উনার দিকে করে নিলেন এরপর আলতো সুরে নরম কণ্ঠে বলে উঠলেন পায় পায় হাঁটবি ছোটবেলায় খেলতি যেভাবে হাঁটি হাঁটি পা পা যেখানে খুশি সেখানে যা মনে আছে আবিরের পর আমার সাথে পায়ের উপর পা রেখে হাঁটতি মুচকি হাসলাম হাসা ছাড়া উপায় ছিল না আমার উনি পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করে দিলেন যখন আমি নতুন স্কুলে যাওয়া শিখেছিলাম আবু আমাকে উনার পায়ে দাঁড়াতে বলে আমার দুই হাত শক্ত করে ধরে বলতেন আমার মাটা মম আজ কি খেলবে আব্বুর পায়ে পা রেখে গুটি গুটি করে হাঁটবে ক্রমে ক্রমে আবির ভাইও শেষে মুগ্ধ আব্বুকে অনেক মনে করি স্মরণ দিনে একশো বার উনি আমাকে ভুলে গিয়েছেন আব্বু আমাকে দেখতে চান না দিনে অবসর হলেই প্রতিটা স্মৃতির চাদর এসে চোখের পানিতে ভর করে কষ্ট হয় উনি ভাবনায় ছেদ ঘটালেন এবং ছেদরেখায় উনি আমার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে বললেন চল না আবারও ছোট্ট পাপনি নিয়ে হারাব আমি কি নরম হাত দুটোর ভরসাজনক আস্থা পেতে পারি পায়ের উপর তার পা টানিয়ে আবারও হাঁটতে পারি প্লিজ উনার হাতের দুই তালুতে আমার হাত দিতেই উনি শক্তযোগে ধরে নিলেন জুতা ছাড়া পায়ের উপর আমার পা রাখতেই উনি ঘাড় ঝুঁকিয়ে আমার কপালে কপাল লাগিয়ে বললেন গান ধরবি নাকি ধরব গলা ঠিক নেই গান খারাপ হলে দোষারোপ করিস না প্লিজ চোখ বন্ধ করে ভরসা দিলাম আপনি গান পারবেন বাতাসের মুখরে ঠান্ডা পূর্ণিমায় ঠান্ডা পরিবেশ চাঁদের জৌলুসে প্রকৃতি আলোকিত ছাদের কিনারায় উনি আমি মিলিত সব ভালোবাসা ছোঁয়া দিয়ে হয় না সব ছোঁয়াতে ভালোবাসা রয় না কিছু ছোঁয়া মনকে ছুঁয়ে যায় কিছু ছোঁয়া আধারকে কিছু কথা বলা হয়ে যায় কিছু কথা ভালোবাসাতে উনার কণ্ঠ বিশিষ্ট শিল্পীর মতো না হলেও আমার জন্য উনি সব সব মানে সব একটা কণ্ঠ শোনার জন্য ব্যাধির ব্যাকুলের মতো রূপা ঝুলে থাকে তৃষ্ণার্ত কাকের মতো বহু মানবী হয় তো উনি আমার বলে সব হয়ে যাচ্ছে বিভরি ঠোঁটে একটা মিষ্টি সূচক মুচকি হাসি দিয়ে গান শুরু করলেন মুগ্ধ রাতের আকাশে নিরিবিলি কুজনে গলা মিলাবেন উনি একটা পলক নাম ছিল না আমার উনার মুগ্ধতায় হার মানতে হলো আবার উনাকে চাঁদের ম্লানে আরও সুন্দর লাগছে সব সৌন্দর্য কি মেয়েদের ভূষণ ছেলেদের নয় ছেলেরাও সুন্দর হয় মিস্টার যার যার স্বীয়প্রিয়তমা তথা স্ত্রীর চক্ষু তারায় উনি আমার পনঞ্চাশ কেজি ভরের শরীরটা পায়ের উপর নিয়ে হাঁটি হাঁটি করছিলেন এক পা এগিয়ে দুই হাত নিয়ে মাতিয়ে তুলছিলেন গান ধরলেন উনি তুমি চোখের আড়াল হও কাছে কি বা দূরে রও মনে রেখো আমিও ছিলাম এমন তোমাকে দিলাম এ প্রেম তোমাকে দিলাম বকুলের মালা শুকোবে রেখে দিব তার সুরভি দিনে গিয়ে রাতে লুকোবে ভুলো নাকো আমারই ছবি আমি মিনতে করে গেলাম উনি গান গাছছেন আমার বুকে ভয় বিরাজ শুরু করছে অজানা ভয় অদেখা ভয় কিছু একটা ঘটবে নিশ্চয়ই কিছু হবে আমি নিজের মনকে শান্ত করতে পারছি না উনাকে চুপ বলতে মোটেও পারছি না এত সুন্দর গলায় পরিবেশ মাফিক গান ধরেছেন কোন মুখে বলি গান বন্ধ করতে বলাটা অপরাধপূর্ণ না হলেও আমার জন্য অপরাধবোধ কাজ করবে উনি তো আমার জন্যই গান গাছছেন কিভাবে না করি ভয়কে জয় করতে গিয়ে উনার হাত ছেড়ে পিঠে আকরে বুকে লুকিয়ে পড়ি ভয় তো কাটবে ভয় না যাক মন তো ঠিক হবে উনি গান থামিয়ে কপাল কুচকালেন বুঝি মাথায় হাত রেখে দিয়েছেন আমার মাথায় পরপর দুটো চুমু একে প্রশ্ন করলেন রাতের বেলা ছাদে ভয় পাচ্ছিস ভূতের ভয় তোর আছে মম 
ভয়ের কুন্দলে বুকে লুকিয়ে আছিস গান বেমানান আমি এক্সট্রেমলি শ গান ঠিক আছে মুগ্ধ অসম্ভব সুন্দর তাল টান মাধুর্যতায় গেয়েছেন আমি কি আপনাকে ধরতে পারি না ফুট করে ধরলে সমস্যা উহু সমস্যা ওয়ার্ড এপ্লাই করবি না আমরা একসাথে থাকলে সমস্যা ওয়ার্ডকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবি পচা শব্দ তুই ভয় পেয়েছিস পাকনি কেন পেয়েছিস ভয়ের কারণ কি বলবো যে ভয়কে আমি দেখতেই পারছি না কোন কুলে বসে আছে জানিও না কিভাবে সেটার কারণ ঠাউরাব ঘুরিয়ে দিলাম কথা পাল্টিয়ে দিলাম প্রসঙ্গ কখনো ভুল বোঝাবুঝি চলবে চোর খাটানো সম্পর্ক আমাদের কিন্তু বাসর হয়নি মুগ্ধ উনি হাসলেন মাথার চুলগুলোকে মুঠো করে বেনি গেঁথে দিচ্ছেন আমি চোখের দৃষ্টিতে পরখ না করলেও ঠিক বুঝতে পারছি উনি চুলের গোজামির সঠিক করে দিচ্ছেন নেশা লাগানো ঘোরকণ্ঠে বলে উঠলেন উনি গাছে প্রতিদিন নিয়ম করে পানি দেওয়া লাগে মমপাপনি গাছকে পরিচর্যা না করে যত্ন না করলে ফল বাবার আশা কখনোই করা উচিত না ওটা গাধামি ছাড়া কিছুই ব্যাখ্যা পাবে না আমি সম্পর্ক চাই শারীরিক না চাহিদা দুই প্রকার হলে দুইজন মানুষের চাহিদা খাত বহুল অভ্যাংশে বাড়বে এটার এক্সোলেটলি কারেক্ট যেদিন মনে হবে ভালোবাসার পরিমার্জন বেশিটা দরকার আমি পূরণ করব আপাত্ত গাছকে যত্ন করতে দি সম্পর্ক মজবুত বানাতে হেল্প কর ভালোবাসি আমি মম তোর মনকে নিয়ে ভালোবাসি তোকে পাশে নিয়ে ভালোবাসি বাসরের নামে ভালোবাসার পরীক্ষায় আমি যেতে চাই না প্লিজ তোকে চাই তুই আবেগী হতে পারিস আমি তো ম্যাচিউর ভুল করলে আমি তো আছি ভয় কিসের উনার কথাগুলো খুব করে আপন ঠ্যাক ছিল কেননা মনের ভেতর ভয়ের উজার পাল তুলে মেরেছে চাপা আন্দোলিত ঢেউয়ের ন্যায় উত্থাল পাতাল ভয় কিছু একটা ঘটে যাবে তা চিন্তা করেই আমার গলা বেয়ে গলাধকরণ হবে ভয় ব্যবস্থা থাকলে গলাধকরণই করতাম ওই রাস্তা নেই বন্ধ সকালে উঠে কাজে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি নিজের দিকে তাকাবার সময় নেই খাবার গিলার সময় নেই নেই মানে নেই ঘড়ির কাটার মতো চলনশীল আমি একটার পর একটা কাজের বাহানায় ছুটাছুটি হুড়োহুড়ি করছি রূপা রাফিয়া ইপসিতা মুগ্ধের মামা তো ছোট বোন কণিকা ছোট খালা তো বোন উনার সব ভাইরা একে দুকে কাজ নিয়ে টলেটলে আছে মুগ্ধ হল বুকিং বুফে মেনু কার ছাপানো সহ বিভিন্ন কাজে ন্যস্ত বড় ভাইয়ের বিয়ে বলে কথা আছে একটা বাবা রাতের ফ্লাইটে দেশে ফিরবেন আমাদের নতুন বাসায় আসার পর পরই বাবা ব্যবসায়িক কাজে বিদেশে গিয়েছিলেন আজ ফিরবেন রান্নাঘরে কাজের ডাক পড়ল আমার ছুটে গেলাম ডাকের সারা দিতে রূপার শাড়ি পরেছি এমনই হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে হোচট খাচ্ছি মাঝে মাঝে রান্নাঘরে ফুপি রূপা মা সহ কতক তিনজন কাজের মহিলা ছিল ফুপি উনাদের বাইরে পাঠিয়ে আমাকে বললেন মমমা ব্লেন্ডার খারাপ হয়েছে গেছে সচলি হচ্ছে না তুমি তোমার শাশুড়ি মায়ের মশলা গুঁড়োয়ে সাহায্য করবে কেন না অবশ্যই করব ফুফি আপনি দেখিয়ে দিন কোন কোন মশলা পিষে গুঁড়ো করব ফুপি আমার দিকে না তাকিয়ে তাকালেন রূপার দিকে মা অন্য চাহনিতে তাকালেন আমি বুঝলাম না মা বললেন টুকটুকি গো তোমার হাতে যন্ত্রণা করবে তো তুমি ছাড়ো এসব আমি পিলিতে বসে পাটায় নিয়ে মশলা পিষতে পারব কোমরে একটু ব্যথা করবে তোমার শ্বশুর বাবাজি একটু বকবে এই আমি করছি না মা আমি থাকতে কেন করবেন আপনার হারে ব্যথা করবে আপনি শুয়ে থাকুন আমি আছি তো আমি করব কেন জানি মনে হলো ফুপি ও রূপা এটাই অধীর হয়ে চাচ্ছিলেন মাকে বিয়ের ফুল দেখতে বলে দিলেন ফুপি রূপা একটা ছুরি নিয়ে বাচ্চাদের খেলার মতো ঘুরো পেচ করছিল আমি ফুপির কথা শুনতে মনোযোগ দিয়েছি এক কেজি আদা এক কেজি রসুন এক কেজি কাঁচা মরিচ দেড় কেজি শুকনো লাল মরিচ পাটায় পিষে গুঁড়ো করে দিও রান্নায় যে কত কত পরিমাণ লাগে বাবু বাবুরচি আসুক তুমি মশলা গুঁড়ো দেখো আমি আসছি 
রূপাও চলে গেল বাইরে আমি কোমরে আঁচল গেড়ে পাটার পাশে পলিথিনের মধ্যে থেকে আদা রসুন কাঁচা ও শুকনো মরিচ সব নিয়ে পিষ্ট করা শুরু করেছি আমি কখনো মেয়েলি কাজে হাত লাগাইনি আম্মুর সাথে রান্নার কাজে কাটাকুটা চুলায় তেল বসিয়ে মশলা দিয়ে আগ বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া কিচ্ছু করিনি হাত আমার খারখার করে জ্বলছে হাতের চামড়া পাতলা আদার পিষ্টনে আমার হাতে জ্বালা পোড়া করছে তাও শক্ত হয়ে নিজেকে দায়বদ্ধ রেখে বড়দের কাজে মাথানত করে সবটা করছি সকাল দশটায় বসেছি বিকেলে রাজান শুনছি আমি পাটায় শেষ দলাটা পিষে নিয়ে লাল মরিচের বক্সে রাখলাম হাত লালে রক্তিম ভয়ঙ্কর আভা ধারণ করেছে নখের কোনা আঁকাবাঁকা হয়ে ভেঙে উল্টো চামড়া উঠে গিয়েছে চোখের পানিতে নুনোর পরিমাণ ব্লাউজের হাতা জানে কত কতবার মুছেছি কেউ আমাকে দেখতে ও খোঁজ নিতে আসেনি সেই রান্নাঘরে বসেছি পিড়ি থেকে উঠতে পাঁচবার ব্যর্থ হলাম কোমর লেগে ব্যথা হয়ে গিয়েছে শেষে রেক ধরে উঠে দাঁড়ালাম মাথা ব্যথা করছিল হাতে প্রচুর জ্বালাতন কোমরে ব্যথা হচ্ছিল ঘাড়ে প্রবল বেসিনে হাত ধুতে ট্যাপ ছাড়লাম হঠাৎ একটা হাঁচির আওয়াজ আসলো হাই তোলা বড় হাঁচি বাড়ি কাঁপিয়ে হট্টসরে হাঁচি আমি সাথে সাথে পিছনে তাকিয়ে দেখি ফুপি হাঁচি দিয়ে নাক ছাড়ছেন আমার মশলা পিসার ঢাকনা খোলা সমস্ত হাঁচির নোংরা জীবাণু গুঁড়ো মশলায় আসা কেউ এগুলো ব্যবহার করবে আমার হার ভাঙ্গা কষ্টের পরিমাণ এভাবে বিফলে যাবে গল্প হলেও সত্যি সবাই আমার কাজ দেখলেও তার পেছনে দেয়া শ্রমের কষ্টটা কেউ দেখবে না বউ মশলার গুঁড়ো তো ব্যবহারযোগ্য রইল না তুমি বরং ময়লার ঝুড়িতে ফেলো কাল আবার নতুন করে পিষ্টে বস দরজা লাগিয়ে ওয়াশরুমের শুকনো ফ্লোরে পানিভর্তি বালতির মধ্যে হাত রুবিয়ে বসে আছি চোখচুরে অঝোর কান্না হাতের জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথার প্রকোপ বেড়েছে নখের দুই কোনা ফুলে হাত লাল হয়ে আছে কান্না আমি ব্যথার জন্য করিনি ধোকার কারণে করছি ফুপি ধোকা দিয়েছেন মা ধোকা দিয়েছেন আমার কাজের ফুরসতে পাঠিয়ে দিয়ে কামলার মতো খাটিয়েছেন যেখানে আমার করা কাজের ফলগুলা হাঁচি দিয়ে ডাস্টবিনে ঢেলেছেন পেটে খাদ্য শস্য নেই পানির একরত্ন ফোটা নেই সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে আমি উপোস বা প্রজা আছি বাড়িতে এতগুলি মানুষ এত এত সদস্য রুমভর্তি মেহমানকেও বাড়ির প্রথম ও ছোট বউ হিসেবে একটা বার এসে জিজ্ঞেস করেনি তুমি খেয়েছ কোথায় যে থাকো না এসো খাবে রাফিয়ার রুমের ওয়াশরুমে আমি দরজা দিয়ে দুঃখ ভোগ করছি মুগ্ধ বাসায় ফেরেননি হঠাৎ কেউ দরজায় করা দিল ওয়াশরুমের দরজায় করাঘাতের শব্দে আমি কে বলে উঠলাম উত্তর দিল বউ কি ভেতরে বেরিয়ে আসলে ভালো হয় কাটাওয়ালা গোলাপের ডালগুলো পরিষ্কার করতে বেরিয়ে আসো গেট সাজায় লাগবে ফুপি আপনি যান আমি আসছি উনি কথা শুনে রেগে গেলেন কর্কসকণ্ঠে বললেন শুনো বউ আমাকে আদেশ দেওয়া মানুষগুলোকে আমি সহ্য করতে পারি না সে আমার স্বামী হোক না কেন বুঝেছ তুমি সন্ধ্যাবেলা বাথরুমে বসে বসে কি করছো আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করছে বেরিয়ে আসো আমি সারাদিন যার জন্য খাটলাম সেই আমাকে কটু কথা শোনাচ্ছে আপনার ভালো লাগবে আমিও হাত বের করে চোখের পানি মুছে জবাব দিলাম আমি কি কাজের বোয়া ফুপি হ্যাঁ আমি কি রেজিস্ট্রেট কাজের মহিলা বউ না আপনার ভিলায় সার্ভেন্টের কমতি পড়ল বউদের কাজ করতে হবে আমি বউ কেবল মা আমাকে যা আদেশ সূচকে বলবেন আমি চোখবন্ধ করে সেগুলো টু শব্দ ছাড়া করব আপনি চলে যান ফুপি ফুপি পুরনো রূপে গালি দিলেন চোখটা বন্ধ হয়ে আসলো আমার ওয়াশরুমের ভেতর থেকেই চোখের পানি ছাড়লাম আবার ফুপি চলে গেলেন ঝর্ণা ছেড়ে আমিও দেয়ালে হেলান দিয়ে কাঁদছিলাম মুগ্ধকে এসব বলব উনি শুনলেও কিছু করবেন আর কত আর কত সহ্য করব মুক্তি দিব আবু আম্মুর জন্য নিজেকে তিলে তিলে শেষ করতে ইচ্ছে করে মানুষের ব্যবহার দেখলে মরে যেতে ইচ্ছে করে মুগ্ধের দিকে তাকালে বারবার থেমে যেতে ইচ্ছে করে আমি যাব কোথায় মরে যাই 
আবেগের বসে করা ভুলের মাসুল বুঝিয়ে দেই মরা লাশ পচে গলে গেলেও কেউ হয়তো আমার জন্য মায়াঘর সাজাবে না স্মৃতির বুনোজালে কলমকিনী হিসেবে আখ্যা দেওয়া থাকবে সমাজে মানুষ তাতে সমালোচনা করে নিজের আনন্দ মেলা গর্বে আর আমি দূর থেকে দেখব সবার এই ভুলে যাওয়া হঠাৎ কারো আছে পড়া কান্নার শব্দ পেলাম কেউ বাইরে থেকে গলা ফাটিয়ে হাউমাউ করে কাঁদছে শোকের কান্না যাকে বলা হয় কে কাঁদছে বুকের মধ্যিখানে ভয়ের জোয়ার ভাসিয়ে দিয়ে হৃদের ক্রিয়া স্রোতের বেগে চলছে খুব ভয় প্রচুর ভয় অনুমান শক্তির পূর্বাভাস পাওয়ার মতো ধকলে উঠা ভয় আপন কাউকে হারানোর মতো কাঠিন্য ভয় কারোর কিছু ছিল মৃত্যু চলবে